Los plaguicidas naturales son una opción barata y más segura que los que incorporan productos químicos. De hecho, se ha comprobado que ya hay plagas resistentes a dichos productos químicos. Es parecido a los que ocurre con algunas bacterias que se ha hecho resistente a los antibióticos por el uso abusivo de los mismos. Desde aquí del INDER seguimos trabajando con la agroecología 100% natural. En este momento vamos a hablar de la hoja de tabaco, producto insecticida, acaricida y fungicida, ya que se ha comprobado experimentalmente que la nicotina, su principio activo, es tóxico para una gran cantidad de insectos y hongos. El tabaco pertenece a la familia botánica Nicotina Tabacum, pertenece a la familia de la Solanáceas. Los estados venezolanos donde el cultivo se mantiene constantes en Guárico, Portuguesa, Cojedes, Carabobo, Aragua, Sucre, Barina y la parte sur del lago de Maracaibo. El tabaco actúa contra los hongos Milium, Ovidio y Roya, también contra la babosa, caracoles, ácaros, moscas, palomillas, cuchinillas, pulgones, gusanos, arañas rojas y muchos más insectos y plagas. Hay tres formas de preparar este insecticida, acaricida y fungicida. Materiales que necesitamos. Un kilo de hoja de tabaco secas. Un recipiente. Una tela para tapar el recipiente. Material de filtrado como un colador o tamiz un embudo y botellas plásticas o de vidrio con sus respectivas tapas. Preparación. Paso 1. Agarramos el kilo de hojas secas de tabaco, las cortamos e introducimos en un recipiente de plástico que esté limpio, con 5 litros de agua de lluvia. Si es filtrada, debe tener 24 horas en reposo. Las hojas deben quedar totalmente sumergidas en el agua. 2. Tapamos el recipiente con la tela. Esto permitirá que pase el oxígeno indispensable para la fermentación y evitará que los insectos acaben con la preparación. 3. Colocamos el recipiente en un lugar resguardado del sol a una temperatura de 15 a 25 grados centígrados. 4. Dejamos fermentar y removemos el preparado todos los días. Cuando ya no se formen burbujas en la superficie del preparado, al removerlo habrá terminado la fermentación. Esto puede prolongarse de 8 a 10 días en función de de la temperatura exterior. 5. Filtramos el líquido en un envase o botella, lo tapamos y lo guardamos en un lugar fresco. Otra forma de hacer el preparado es colocar el kilo de hojas de tabaco en una olla con los 5 litros de agua y llevar la cocción. Cuando esté hirviendo, la apagamos, la dejamos enfriar, la colamos, la llevamos a un envase y la tapamos, la colocamos en un lugar fresco y en la semana vamos revolviendo, moviéndola para que ella se vaya fermentando. A los 5 o 6 días ya debe estar fermentada. Ese es otro de los procesos de preparar el fungicida. Modo de utilizar el preparado. Modo preventivo. Por un litro de preparado de tabaco utilizamos 6 litros de agua. Lo podemos rociar por toda la cosecha, regando cada 15 días como forma preventiva. Si ya hay un problema como hongos, milion, ovidio, roya o hay caracoles, ácaros, babosas, moscas, palomillas, cochinillas, pulgones, gusanos, arañas, rojas o otros insectos o placas, podemos utilizar por un litro de preparado de tabaco 3 litros de agua y lo rociamos por todas las plantas que queden bien húmedas por ambos lados y eso lo podemos hacer dos veces a la semana. Otra forma de hacer el fungicida es deshidratar la hoja de tabaco y convertirla en polvo para utilizarlo en nuestras plantas. Esta es otra manera de utilizar la hoja de tabaco. El tabaco en polvo puede ser aplicado en cualquier cultivo. Solo se mojaron y en la orilla están secándose al sol. Pronto sonarán. Siento un gran dolor en el costillar, se afloja el tambor y es por la humedad.